Jó reggelt, Tiszató! És jó reggelt mindenkinek! Minden napom így kezdődik, hogy kijövök és megnézem, hogy fel kell a nap. Nem kell ébresztő óra, mindig a természettel kelek, és megnézem ezt a gyönyörű pillanatot. Mert hát, sokkal jobban induló napom, meg ilyenkor van igazából egy teljes órán magamban nyugodtan lenni és nézni ki a fejemből. Ilyenkor még meglehetősen hideg van. Deres szokott lenni a fű, látom a lehelletemet, és beszokott fagyni a mosogató lavoromnak a vize. Elkocsogatom a teámat egy órán keresztül, aztán utána fogatmosok. Megmosogszok a lavorba, hideg vízbe, mert arra már nem szokott meleg víz maradni, és tulajdonképpen elkezdődik a napom. És szépen elkezdek takarítani. A takarítás az egy ilyen keretet ad a napomnak, vagyis az az első dolog. Csupa olyan dolog, amit mindenki megcsinál. Ha megcsinálnak, akkor kicsit emberibben érzem magam. Tulajdonképpen összefolynak a napok. Abból tudom meg, hogy olyan nap van, hogy föl kell a nap, és a végét meg, hogy lemegy a nap. A köztes időszakot meg próbálom értelmesen megtölteni. Mozgok egy kicsit. A reggeli edzésem az kézenállásból és néhány olyan gyakorlatból, áll, nyújtásból, amitől úgy jobban érzem magam, jobban indul a reggel, beindul a vérkeringés. Aztán reggelizek egyet, általában gyümölcsöket, műzlit, vagy egy maradék paprikás krumplit. Azután 10 órakor videó cseten kávézok a munkatársaimmal, elindul a nap, beindul a munka, indul a home office. Sziasztok! Jó reggel! Csak hárman vagyunk? Milyen jó a hajad? Jaj, köszönöm, megmostam, tudod. Jó megy a munka, vidáman. Bár a partnereink fele bezárt, nekünk szomorkodnunk kellene, de helyet képezzük magunkat is, nézzünk előre. Talán ez a legjobb megoldás. A három hét alatt ennyi hulladékot sikerült termelnem, ez az műanyag hulladék, főleg csomagoló anyagok. Ez a fém hulladékom, még konzerves dobozok és ajándékba kapott sör a horgászoktól. Ez pedig az üveg hulladékom, amiből még ebben van egy kis borút, hogy az nem az. Ezen kívül a szerves hulladék az mindössze ennyi. Ez egy két-három naponta termelek ennyi szerves hulladékot, ételmaradékok. Elmegyek valahova valamelyik bokorba, és bokor alá is elásom 40 cm mélyen, így a férgek és a giliszták tápláléka lesz, és simán lebomlik ott. A legfontosabb dolog számomra itt a víz, ezért mindig elmegyek egy kúthoz, és megtöltöm ezeket és az összes többi palackomat. Forró vizet úgy csinálok, hogy éjszaka megmelegítem, fölforralom a vizet, és beleöntöm a termoszomba, tehát ennyi forró vizem van reggelire. Ebből teát tudok csinálni, és kávét, de mosdásra már nem marad meleg víz. Ebbe pedig a tiszta vizét hozom, amit minden másra használok, azaz ebben mosdok, ezzel mosogatok, és Hát ezzel mosom is a ruháimat. A mosogatást itt oldom meg, ez a két edényem van, környezetbarát mosogatószerrel mosogatok, és amint láthatjátok, egyáltalán nincsen papír hulladékom, azért nincsen, mert mindent összegyűjtök, hogy azzal gyújtsak be. Abból nincs pazarlás. Mint ahogyan semmi másból sincs, mert ilyen körülmények között azt hiszem sokkal könnyebb tudatosan élni, hiszen az ember rá van utalva arra, hogy mindent, amit csak lehet, fölhasználjon. Ahhoz, hogy tudjak dolgozni, az aksikat tölteni a kamerákhoz, illetve home office-t is ellátni, ahhoz áramra van szükségem. Az első héten eljártam mindig föltölteni az összes cuccomat egy sorompósházhoz, ebbe az összes töltőn benne van, és csak be kell dugni a 220-ba, és töltött. De ezt minden nap megtenni, viharban, 60 km per órás szélben nem annyira kényelmes dolog. És aztán beszereztem egy munkaakkumulátort, és ehhez van egy 12 voltos csatlakozóm, elosztom, és egy inverterem, egy 220-as inverterem. Így minden eszközömet tudom tölteni, és ezt a nagy aksit csak egy ilyen 3-4 naponta kell tölteni, úgyhogy akkor elviszem szintén a sorompóházhoz. A víz után talán ez a második legfontosabb dolog itt a kis kunyhomba. 
Nem is tudjuk, hogy milyen nagy értéke van az áramnak az emberiség számára, mert ott van minden nap és teljesen természetes. De hogyha nem lenne, akkor nem tudnánk egymással kommunikálni, nem értesülnénk a hírekről, semmiről, nem tudnánk a kényelmi berendezéseinket, sőt semmilyen berendezést, elektromos berendezést használni. Tehát lényegében leállna a félvilág, vagy az egész világ. Ez az én kis kályám, ami tényleg elég pici, elég kevés dolgot lehet belepakolni. Fűtésre használom természetesen, és főzésre, de sokkal lassabban fő meg rajta bármi, mint amit el tudtok képzelni. Például 10 tojás megfőzése kb. 1 óra, a paprikás krumpli mondjuk egy 3 és fél óra. Itt látható az összes felgyűjtött papír, összegyűjtött papír. Itt van a gyújtós, nagyobb fák, faszén brikett, és van egy ilyen másik fajta ökobrikett. Ennek a három fűtőanyagnak a kombinálásával tudom azt elérni, hogy megfelelő hőmérséklet legyen. Amikor mondjuk hóvihar volt és mínusz hét volt, akkor nagyon fáztam. Akkor azt hittem reggel, hogy meg fogok fagyni. De egyébként is minden nap még úgy ébredek, hogy fázik az orrom, hiába van rajtam négy takaró. Ez a fürdőszobám. A gyorsan kezet kell mosni, akkor itt szoktam kezet mosni, de hogyha fürödni szeretnék, fürödni, akkor előre viszem ide az ablakhoz, hogy panorámám legyen fürdéshez, vagy kiteszem a teraszra, a szabadba sokkal jobb fürödni. És hát amikor jó idő van, akkor meg a Tiszába fürdök meg. Ez egy nagyon rozogó ágy, mégis nagyon jókat alszom benne. Talán az utóbbi években itt alszom a legjobbakat. Hogyha kinyitom az ajtót és elhúzom a függönyöket, akkor pont a túra látok. Nagyon jó panoráma van. Ezért egy hotelben nagyon sok pénzt kérnének. Ez az én konyha sarkom, olyan élelmiszerekkel pakoltam föl magam, amik azért sokáig bírják, sok energia van benne és egészségesek. Majdnem minden este főzök, hiszen csak este tudok főzni, mert akkor fűtök, és olyan ételeket készítek, amik sokáig bírják. Ezen a helyen tartózkodok a legtöbbet a kunyhóban, innen dolgozok, itt töltöm az eszközeimet, itt olvasok, itt fejtek rejtvényt, itt írok a kis naplomba, úgyhogy ez a kedvenc helyem. És nem csak azért, mert ezeket mind itt végzem, hanem itt van az angyalka is. A kiskörei tájházból kaptam kölcsön. Állítólag száz éves, úgyhogy már rengeteg családra vigyázhatott. Az egyik szárnya kicsit le van törve. És az igazság, hogy hihetetlen, de biztonságérzetet ad nekem. Azt hiszem a legkényesebb téma az az, hogy hogyan végzem a dolgomat. De nagyon egyszerű a megoldás. Ások egy lyukat, és aztán betemetem. És mint aki jó végezte a dolgát, megyek tovább. Ez nagyon kényelmetlen tud akkor lenni, hogyha viharos szél van, óvihar, esik az eső, vagy mínuszok vannak. De hát, hogyha szükség van, akkor szükség van. Nap végén az a legjobb, amikor kimehetek evezni, amikor ilyen tükörsima a víz, mint most. Mert ez minden elzártságért kárpótól. Egyáltalán nem hiányzik a civilizáció. Egy ugrás evezés után visszamegyek, és begyújtok a kis kályhába. A kunyhó fölmelegszik egy háromnegyed óra alatt. Főzhetek, olvashatok ilyenkor a legjobb olvasni, vagy kiülök a teraszra. Végül is szombat van. Megiszok egy pohár bort, és nézem a csillagokat, vagy a holdat vagy fényképezek, éjszakai fotókat gyakorlok. Este hívom fel a szeretteimet, barátaimat, az ismerőseimet. Bezártam magam a szigetre. Mégis talán most érzem a legszabadabbnak magam. És ez a kis jelentéktelen sziget most a legszebb hely számomra a világon. Mindez csak annak a kérdése, hogy hogy akarjuk látni a világot körülöttünk. Maradjatok otthon, kitartás, jó egészséget, és viszlát a Tiszán.